renta por la firma Invitation Homes, una compañía con cerca de 12 mil viviendas de alquiler en diferentes estados del país, incluido California. Ellos llegaron a un acuerdo legal con la Procuraduría Estatal que los demandó, acusándolos de hacer incrementos en las rentas por encima de lo permitido por la ley. Esto a los inquilinos de 1.900 casas en California del 2019 al 2022. Invitation Homes, has an obligation like any Invitation Homes tiene la obligación, como cualquier otro dueño de propiedad, de seguir la ley, y ellos son los más grandes en cuanto a alquiler de casas individuales. Según la demanda, los aumentos violaban la Ley de Protección del Inquilino de California, aprobada en 2019. Esta abogada experta en leyes de vivienda explica que a nivel estatal, esta puso un límite a cuánto se puede incrementar cada año la renta. Es 5% más la um, inflación. Entonces, ahora yo creo que es uh, 7% este año. Cubre a propiedades con más de 15 años de antigüedad y casas rentadas por corporaciones, como en este caso. También los acusaron de violar la ley contra la usura, que prohíbe grandes incrementos durante estados de emergencia como la pandemia. Cuando hay una emergencia no se pueden subir la renta a más de 10%. Ahora la Procuraduría aclaró que la compañía a través de auditorías internas ya había detectado que había un problema y había iniciado el proceso de aliviar algunos sobrecargos antes de que se iniciara esta investigación. En un comunicado, Invitations Home se mostró complacido de llegar a un acuerdo rápido y mutuamente favorable. Seguimos orgullosos de nuestro negocio en general y en este caso de nuestra transparencia, cooperación oportuna y compromiso activo con el Departamento de Justicia. Además de los 2 millones de dólares en multas, Invitation Homes tendrá que reembolsar a sus inquilinos el monto extra que les cobró más 5% de intereses, lo que equivale a 1.600.000 dólares. Estamos en una crisis de vivienda, en una emergencia y necesitamos todas las herramientas a la mano para enfrentar este reto, lo que incluye proteger a los inquilinos de incrementos ilegales. En Antioch, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.